Hi, good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, hello. Are you guys okay? Hi, teacher. Hi. How are you doing? Okay, people, it's eight o'clock, so we are starting the class with taking the attendance. Okay, so please turn on your cameras and stay present when you hear your name. Yeah. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Caleca Visay Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Present teacher. Carol mm -hmm. Ivette. Good evening. Carlos, perdón. Carol Ivette Chávez Reyes. Cristian Erenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher, good evening. Good evening. Ileana Carolina Calderón Cisneros. <coughs> Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Dianet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Karen Maricela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Okay. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Present. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Lisette. Not yet. Okay. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Present. Ok, Reinaldo. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. María Los Yanet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, people, here we are. 
We are starting tonight by presenting the class, okay? Let me go here. Okay, tonight we are studying the present continuous for temporary situations, okay? Present continuous for temporary situations. This is our topic for tonight. This is the video conference number 14 and um, we are in unit three, okay? Unit three. Today we are starting the page 37 in our manuals, okay? So let's see what's the purpose. What is the purpose? Let's remember that we have studied two usages of present continuous. We know now how to use the present continuous for ongoing activities at the time that I'm speaking. We know how to use the present continuous for future events later than now or or things that are happening later than now. And um, now we are going to study uh, the present continuous for temporary situations. So let's see what's our objective tonight. It says participants will be able to talk about temporary situations using present continuous. Let's remember the structure of each kind of sentence, we are talking of affirmative and negative. And also we started yesterday, the WH question um, using the present continuous. So it means information questions. We are going to do a short feedback tonight as a warm up, as a warm up, okay? The first work that we are doing is writing an email, describing activities. We have bringing these activity class after class, but now we are going to do it, okay? And uh, we are um, doing also exercises about the present continuous WH questions. It's only one exercise, but it's kind of interesting. And then we are jumping into present continuous for temporary situations. The session one-on-one -on -one for tonight is Ileana's turn. Ileana Carolina Calderon Cisneros, today is your turn for your session one-on-one. -on -one. Are you staying with me after the class? Yes, teacher, of course. Great, great. Okay, now let's start. To start with this classwork, writing an email describing activities, let's go to the platform, okay? Everybody please open your platforms and uh, access to your platform and go please to the discussion label, discussion label, okay? Tell me, Levin. Good evening, teacher. Uh, Good evening. Could, could, could you tell me what topic did you see yesterday? The WH the information questions. WH, ah, yes, for present continuous. Ah. Yes. Ah, okay. Thank okay. You. Okay. So let's go over there and let's remind some things that we have been studying. Okay. So let's go to the platform. Can you access to the platform, please? Ya están todos en la plataforma. And the discussion part. Okay, here we go. Okay. Tenemos esta actividad que les posteé el día de ayer, pero ya no se las expliqué. Okay, entonces la vamos a explicar ahorita porque es la que vamos a hacer en este momento. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Y vamos a escribir un email, ¿ok? Vamos a escribir un email. Um, 
obviamente solamente el texto, ¿verdad? El texto así como está descrito acá. Aquí les puse una foto como un ejemplo de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a leer las instrucciones. Let's read first the first question. And it says, what are some activities you are doing this and next week? Ahí le falta la X. X is missing. Next week. Let's read the instructions. It says, write an email to your classmate describing the activities and events you have this and next week. Okay. Write an email to your classmate describing the activities and events you have this and next week. What are we going to use? Statements with present simple and present continuous. Veamos el ejemplo que está acá. El ejemplo que está acá es una bienvenida a un nuevo integrante del equipo de, de trabajo, ¿ok? Y pues no es una lista de actividades. Esta es una descripción como las cosas que se tienen que hacer o lo que está sucediendo, ¿ok? Eh, ahí ustedes <coughs> pueden usar su imaginación para escribir las actividades y los eventos que ustedes tienen planeados o programados, ya estipulados, scheduled for, para esta semana y para la siguiente, ¿verdad? Veamos acá entonces qué contiene un email. Let's remember what does an email contain. Let contain. Let's see. Va la dirección, ¿ok? Ustedes tienen que pedirle la dirección a su compañero. Luego van a poner el asunto, ¿verdad? The subject. Let's remember that when you write a subject in an email, it's like a summary. The main idea of what the email contains, right? En el, en el asunto nosotros hacemos, ponemos algo que da la idea completa de lo que yo voy a tratar, ¿verdad? No vamos a poner solo importante, no vamos a poner solo eh, para usted, no, vamos a poner como el resumen, ¿verdad? La idea principal de lo que vamos a decir. Podría ser un ejemplo, uh, activities for this and next week, o podría ser scheduled activities, ¿ok? Es un ejemplo. Acá el ejemplo que tenemos es new staff member. ¿Ven el asunto aquí arriba? New staff member. Bien, leamos entonces este, uh, este email. Dice, in order to have the best performance of our team, let's welcome Mr. Carlos Maldonado. Mr. Maldonado is starting today as a customer support representative. He is providing technical support and assistance to our users and making sure they enjoy the best experience with our products as soon as he finishes his training. Let me remind you that you all that every representative has to call clients every morning and reply emails in the afternoon. Don't forget to send a report to your floor manager. Best regards, Mrs. Wendy Nunez, customer support manager, Travers Incorporated. This is um, the signature, okay? You have to write a signature like this in your text. And obviously your, um, uh, the body of your email, has to contain like a salutation to you could write dear fulano de tal. Okay, que sería lo que acá falta, verdad? Uh, like uh, dear staff, right? Si ¿Sí se entiende como vamos a hacer? Si ¿Sí se entiende, le vamos a escribir un email a nuestro compañero, verdad? Okay. Ah, okay. We are, we are going to type to message um classmate to classmate. Excuse me. An email. We are going, yeah. 
Yes. We are going. We are going to tap, type, and email our classmate. To your classmate. Yes. Uh -huh. So okay. in this case, for example, let me go back here. If you see, if you see, como lo van a hacer aquí en la plataforma, verdad? Ahorita. Ah, no. Well, the, 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 the classmate did, doesn't, doesn't give the, the, the email. No, no, no. Yo necesito verlo. O sea, no solo el classmate, ah. ¿verdad? Yo necesito verlo. No les voy a pedir que lo envíen o que le envíen copia en este momento. Solamente lo vamos a hacer como un resumen. En otro momento, más adelante, en la unidad 4, sí vamos a enviar un email real, ¿verdad? Pero ahorita estamos paso a paso. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos... Uh, Permítanme, quiero entrar al post. Entramos al post. Mira. What are some activities you are doing this week? Y luego acá, en este cuadrito que es la respuesta, donde ustedes hacen su respuesta, aquí van a hacer algo similar a lo que está acá. For example, to ponen ahí la address mm. email, the email address, I'm sorry, ok? We are going to invent the email address. Mm, se la puede inventar la persona al que se la va a enviar. Usted le puede preguntar, what is your email address, right? Aquí es a practicar el mayor vocabulario posible, ¿ya? Yeah? Luego, subject, ok? Así como que enviamos uno, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo acá. Luego, el, el asunto que usted va a tratar lo define acá las actividades, ¿verdad? Luego de las actividades, abajo, su signature. ¿Cuál es la signature? Su nombre, eh, su despedida, ¿verdad? Best regards, signature, y luego... Eh, su puesto de trabajo, su identificación, ¿verdad? ¿Quién está enviando? ¿Quién firma? ¿Ok? ¿Hoy sí se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Esto lo vamos a hacer ahorita en la plataforma. Nos vamos todos. Solo vamos a tomar unos 10 minutos para eso, ¿ok? ¿Qué es lo que van a describir en su email? A ver. Les vuelvo a preguntar para que después allá no le pregunten a su compañero. ¿Y usted entendió? ¿Ok? Aquí estoy yo para ayudarles. Vamos a ver. Teacher. Ajá. Eh, yo no mucho he entendido. En oh. lo referente al, al asunto o al sujeto, ¿qué vamos a escribir? Eh, ¿De qué se trata su, su email? ¿De qué se trata su email? Es como que está enviando un email. Digamos que usted pone compose, ¿verdad? Puede, no sé cómo es en español. Puede redactar. Usted pone redactar y le aparece una pantalla como esta que, que aparece ahí en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, Ajá. acuérdese que to es la dirección del email. Ajá. Luego subject es el tema, ¿verdad? De lo que usted está hablando. Luego el body del email es lo que usted le va a decir a la persona. Acuérdense que lo que les estamos pidiendo en la instrucción es describe activities that you are doing this and next week. ¿Qué es lo que van a usar? Oraciones en presente continuo y en presente simple. ¿Ok? Vayan a su manual y revisen ahí por la página donde estábamos viendo hace dos clases, vimos el contraste entre presente continuo y presente simple, ¿ok? Ok. Ok. Bien. ¿Hoy sí? ¿Los enviamos ya? ¿Es este, que este va a ser en pareja o individual? No, ahorita en pareja. ¿En pareja o individual va a ser? En pareja lo van a hacer, pero ah, individual van a contestar. Por... Ah, ok. Y se enviarían los dos, de cada uno, digamos. Lo que pasa es que cada usted... Uno, ¿Se enviaría solo uno, uno solo? No, cada uno va a enviar el suyo. Cada uno va a enviar el suyo. Ah, ok. Ah, ok. okay. Uh -huh. ah, okay. Por ejemplo, si Julio César trabaja con Iris, con Iris Janet, por ejemplo, 
Entonces va, me va a caer el que Julio le envió a Iris y el que Iris le envió a Julio. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno. Ok, sí, pues sí. Bueno, vamos a ver. Esperemos. ¿Sí, Lisette? Este, en la plataforma está esto, ¿verdad? Sí. En la plataforma. Lo que pasa es que no lo encuentro porque mmm, tiene que ir a la al en botón. discusión, ¿verdad? Exactamente. En, Ajá, discusión, aquí estoy en discusión. Usted pone todos los temas o all topics. Hace clic sí, ahí me y sale, le va a salir la lista. Me sale COVID. What are some activities? Esa. What Con are some activities? activities. What are some activities? Esa. Thanks, thanks. Ok. ¿Listo? Vamos. Miren, ahorita lo voy a tirar así. Espero que todos estén disponibles, ¿verdad? Ok. Vamos. Hola. Sí. Dígame. Tell me. Teacher, ¿en qué parte dijo discusión y después a dónde? Donde está la actividad. What are some activities you are doing this and next week? Pero... Donde es al final casi. Alexandra es la que me pregunta, ¿verdad? Sí. No, Ale, Alexandra, mire, usted va arriba en el menú, dice discussions o discusión. Uh -huh. Le da clic ahí. Luego allí le va a aparecer todos los temas o todas las discusiones. No recuerdo en español cómo dice, pero en inglés dice all topics. Ajá. Dele ahí y le va a dar una lista. Ah, ya la vi. Ok. There you are. Thank you. Uh -huh. Alexandra, ¿ya entró? Sí, presione. ya estuvo. Ok, presione para entrar a su, a su, al, al, a trabajar con René le toca, en sala 8. Abra donde dice sección de grupos o breakout rooms y ahí le va a aparecer. Kenny. Kenny. Kenny.
Okay. Uh, Ahora lo vamos a hacer breve, lo vamos a hacer resumido. ¿De qué, ¿De qué va a ser el tema o qué es lo que me va a informar en el correo? Las cosas que vamos a hacer eh, en la siguiente semana. Uh -huh. hora, no, las actividades que vamos a hacer la siguiente semana. Uh -huh. Pero estoy empezando el pasado, el presente. Yo la Hello. Okay. Hello. How are you doing, guys? Hello, Hello teacher. teacher. Okay. The activity that you have to do includes the the present simple and the present continuous. So it means that you are going to talk about the activities uh, for this week and for the next week. Okay. Combine. Combine. Okay. Okay. Las actividades de esta semana y las de la otra, teacher. Uh -huh. okay, vamos a ver. Usted está compartiendo. Sí, pero estoy compartiendo. No sé si logra ver lo que estoy compartiendo. Sí. La semana y la siguiente. Ah, ok, ok. ¿Y qué pasa? ¿No están sacando o okay? qué? No sé. Oye, que yo recuerdo. No, it's me. I'm, I'm just joining to your room. Ah, you are watching now. Yes, of course. Mm -hmm. I have to. <laughs> mm -hmm. Hello, oh, how yeah. is it going? Are you doing, uh, I mean, how are you doing with this? Hey, Leanne, I didn't understand that, that, that topic and I'm explaining her. Okay, are you able to share the screen with her to show her how to access to the activity in the platform? Yeah, yeah, yeah. Okay. We do. Mm -hmm. Just, just, just explaining her. Remember, you have only day. 10 ten minutes. Yeah, yeah, of course, because I'm explaining. In a few minutes, we are going to start. Okay, Diana, I have. It. Okay. Bye. Uh, sí. ¿Ya nos vamos? No, todavía no creo que está. En... No, it's only me joining <laughs> to your room. Okay, okay. Let's see you, new girls. Uh -huh. eh, quiero ver, quiero ver. Me dijo que colocar dinero en el cajero, ¿verdad? Sí, sí. I can use put for 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 this or for this sentence. Put money in the. Hello. Oh, say, Hello, teacher. ATM. A T M. Uh huh. A T M. Uh huh. But what do you do? I mean, what do you exactly do? Do you introduce the money? Uh, for having, I mean, for the people, I mean, for this to function, or do you deposit? Es cierto, le explico a la compañera Lisset que eh, planeado para, para esta semana dotar, dotar el cajero automático. Y yo le escribo en Google dotar y ahí me dice que es equip como equipar, no sé. Ajá. Ajá. Sí, yeah, correcto. it doesn't it doesn't work. It doesn't work in this case. Okay. Mm -hmm. Uh what you do is like refill, right? Right? Refill. Rellenar, mm -hmm. right? Refill. Mm -hmm. uh -huh. Like refill with the money, right? Uh refill the ATMs, right? Refill the ATMs with money. Mm -hmm. Mm -hmm. That's what I can think at this moment. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Ay, se me olvidó cómo se dice cajero. ATM. 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 So, is correct this, teacher? She has plane for refill money in the ATM. She has two. She has, sorry. Yes. Yeah. Uh, you have Jessica here with you, girls. ¿Ya vieron que Jessica se unió? Sí. Ok, es que ella estaba solita sí, sí, en otro aquí grupo. Aquí está, ¿no? viendo, ok, sí, aquí estoy. Ok, Jessica. Okay. Okay. Bienvenida, Jessica. Ok. okay. Yes, Lizette, Iris, and Jessica. Remember that this is an activity to combine things for this week and for the next week. So we are using present simple and we are using also present continuous, right? Mm -hmm. Okay. Okay, thank you. No se escucha, teacher. Hello, Delmi. How are you doing? We are working Hola, in the breakout room. Conectarme. Sí, ahorita me conecté, pero okay, pero I no will. Trabajando. Okay, I will send you to a breakout room for you to join, and uh, you see that they are working writing a message. Uh, in the platform, ok, en la plataforma, accese a su plataforma y la voy a enviar ahorita también al grupo número 3, ok, ok. Ajá. Eh, pero no sé si está bien por los años de experiencia es que yo la, les, la estoy citando Ajá. pero no sé si te, te, tenemos que colocar la fecha exacta no sé teacher será que sí yo, Hello. Hello. Hi, teacher. How's it going? <laughs> yeah, because I'm just, uh, yeah, I'm letting you work uh, to practice. I'm letting you to practice. Okay. Uh, what was your question again? Vaya, teacher. Fíjese que lo que nosotros ahorita hemos hecho, yo le he enviado como, o sea, he enviado como mi hoja de vida a Carla. Como mi, le he dicho que le puedo decir que soy una persona profesional. Eh, con experiencia en lenguas extranjeras y que estoy interesado este, en lo que en el trabajo que ellos han publicado como profesor de inglés que tengo 10 años de experiencia en el campo este, y me gustaría de antemano le pongo yo este, que pueda considerar mi perfil para ese trabajo puedo sugerir que organicemos una, le pido ahí una reunión para poner lo que usted nos está enseñando va de poner fecha Uh -huh. Agendar reuniones. Mm, ok. Para explicar uh -huh. más detalle. Ajá. Pero leyeron la instrucción de, de que está en la plataforma. El email se tiene que tratar, el email se tiene que tratar de las actividades que ustedes tienen para esta semana en su trabajo y para la uh -huh. próxima semana. Van a utilizar eh, una combinación de presente continuo y el presente simple. ¿Verdad? Para que se ubiquen un poco, regresen en sus notas cuando vimos ese tema. 
present continuous okay. versus the present simple. Ahí hay bastantes ejemplos que pueden seguir. Ok, para usar. Ok. Ok. Hoy sí, ah, pues andamos un poco perdidos. Pero <risa> sí entraron a la yo. plataforma. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, quiero ver yo a la plataforma, quiero ver si logro entrar. Sí, aquí está. ¿No lo puede compartir usted, Carla? Sí, ya ahorita. Quiero ver. Permítame. Uy. Nos vemos, Candy. Bueno, chao.
Okay. I see. How is it going? How was this activity? How was this activity? Kind of shocking, right? <laughs> yeah. Un poquito para revolver el cerebro, ¿verdad? La actividad. Activity. Ajá. Uh -huh. Okay. Miren, cuando hacemos este tipo de actividades o todas las actividades que hacemos acá es para que practiquen el vocabulario que hemos ido viendo. Ok. Uh, en todo caso, hemos dicho que el presente continuo lo podemos usar para decir las cosas que están pasando al momento que estoy hablando, pero también sirve para describir eventos y activi actividades en un futuro cercano, ¿verdad? En un futuro muy cierto, que ya está estipulado que va a suceder. Um, por ejemplo, las actividades que tienen un horario y que van a ser realizadas en un momento, ¿verdad? O en un momento después del que estamos hablando. Podría ser la próxima semana, etc. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando en esta unidad, ¿verdad? El presente continuo es el verbo be con los verbos en la forma ing. Y el presente simple son los verbos normales. ¿verdad? El verbo tal y como es en su forma base. Y solo se le agrega la letra S cuando hablamos en tercera persona. Bien, vamos a ir a ver, echémonos un vistazo a los um, que han enviado. ¿Ok? Vamos a ir a echar un. Let's look at this work you have done. Okay. Tenemos por acá el de Christian. Okay. It says to Oriana Graciela 0903 at gmail.com and ca carbon copy Christian 3 Ayala 503 at gmail.com. The subject, my activities uh, next week. Okay. The following week from Monday to Friday. I will be, ah, no hemos estudiado el will todavía, ¿verdad? ¿Qué figura entraría acá? ¿Qué, en, ¿Qué podríamos poner acá en vez de will? Ajá. Presente continuo. Exactly. I am working, okay? I am working from 6 a.m. to 2 p.m., okay? In the afternoons, I will sleep until 5 p.m. Ajá. ¿Cómo sería ahí con el presente continuo? Esta parte de acá. Sleeping. I am sleeping. Correct. Mm -hmm. Until my family members arrive from work, okay, arrive for, arrive from work. And then at 8 p.m., ah, volvimos a meter el will ahí. Pero ya entendimos la idea, esa figura no la hemos estudiado y queríamos que utilizaran el presente continuo porque estamos hablando de scheduled activities, right? I am starting, okay. <clears throat> Okay, I am sleeping late. Then I will see. Bien, aquí sería sin esta letra A. Okay, I am. Y normalmente se dice I am watching. Okay, I am watching. Pero está bien, el verbo es ver. Okay, este es mirar. Está bien. Okay, its name is Peaky Blinders. Oh, okay. Do you recommend it? What is it about, Christian? What is this series about? Peaky Blinders. Do you, hey guys, have you seen Peaky Blinders? Is this on, mm -hmm. net, on Netflix? And, oh, I'm sorry, on Netflix? 
That is movie teacher. Is that a movie? But here's no, it's, it's a, I don't know. No, it's I don't know. a series. No, it's a series. Uh huh. What is that about? I don't know. Detectives, police. But, but I don't have time to see that move that series. <laughs> Don't you have time? Oh, okay. Yeah. I'm so sorry. I love, <laughs> I love watching series. Okay, I will, I will take this, uh, this advice for me. Okay, I will take what the speaking yo, writers yo, yo speak about. La casa de papel. <laughs> oh, really? I haven't. Yeah, yeah. Okay. And wait for uh, another temporada. How do you say temporada? Uh, season. Uh I don't know, but I I waiting for the season of the uh, uh -huh. Casa de Papel. Okay. <laughs> <laughs> I am going to the beach, right? This is uh, the last activity. Okay. Remember that. Remember that. And for routinary activities, we use we use the present simple. That was present continuous. Okay, let's see. Oh, good, Alexandra. Good evening. Today I have a tired day. Uh, podría ser más busy day because I'm doing some Christmas activities in my work with my colleagues and my boss. Also, I worked in my computer all the morning. But the next week, aha, uh -huh, keep me in. I will be, mm -mm, I, mm hmm. I am on vacations. I am, right? Having vacations, right? I am having vacations. I'm going to the beach the next Saturday with my mom because she loves she loves the beach. And I'm going to visit my grandmother on Wednesday. I'm going to visit. Okay, it's kind of a future, but it's very it's in this case because we're practicing that. It, you could say I'm visiting my grandmother. Okay, I'm visiting. My grandmother. Mm -hmm. I'm going to Volcano's restaurant. Okay, good. You're having really a BC week. Uh, okay. There you are. And those are the only answers I've got. Ok, los que no me la han enviado en este momento, me la envían, por favor, entre hoy y mañana para que las podamos ver y que vayamos corrigiendo, ¿verdad? Que vayamos corrigiendo la estructura del de presente continuo y la estructura del presente simple. Ok. I, I, send, I send you the mini paragraph teacher. Paragraph teacher. <coughs> But I mm -hmm. don't know why. It's loading. It's loading. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Okay. But Levin missing. Giovanni, it says. Yes, correct. Yeah. To look at the. Missing me the, 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 the another part of talking about the next week. Okay. This week and next week. Dear Liana, I am writing. I am writing. Oh, yeah, yeah, of course. Okay. Bien, cuando vamos a escribir un email, eh, vamos a utilizar lenguaje formal lo más posible, máxime si es para en nuestro trabajo, ¿ok? Aquí este cause está, estaría bien si fuera su chera, ¿verdad? Pero si es su, eh, ¿cómo se llama? Su colega del trabajo o su jefe, por ejemplo, o su subalterno, vamos a poner, I'm writing you because. Okay, because. O okay. hay una palabra que puede agregar a su vocabulario que es regarding. Okay, I'm sorry, regarding. Con respecto mm -hmm. a, ¿verdad? Regarding. Oh, let me select it back. Okay, regarding. Y normalmente que ponemos regarding, I'm writing you regarding to. Ok, y ya le dice lo que le va a decir. Ok, agréguenlo en su vocabulario. I'm writing you regarding to. Ok, so let's see. 
something about my daily routine of this week and next week. Well, let's start. Okay, let's do it. I wake up at 5 a.m. and I get up at 5.30 a.m. and I every morning take a shower. After that, I get dressed. Okay. Every morning lo podemos poner al final de la oración, ¿verdad? En, en este caso, el final de su oración sería, I take a shower every morning. Okay. Every morning. Uh -huh. okay. After that, I get dressed. <clears throat> Brush my teeth have breakfast and when I already go out to work, riding my motorcycle. Okay, no comprendo mucho esta idea del final, pero supongo que es como finalmente me voy en mi, bici, en mi moto, okay, para el trabajo. Okay. Yeah, I, 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 I type the riding because uh, it's, the, it's happening when I go out to my motorcycle with my motorcycle, ride my motorcycle, excuse me. Yes, but this is the situation. When you write already, este already es como ya. Entonces, aquí faltaría una idea para completar ah, esto. Es no, así no, no. como, excuse, cuando excuse ya me, estoy sir. manejando en la, en la moto, entonces, ¿qué? ¿Qué sucede, verdad? Falta como un yeah, pequeña yeah, idea ahí, yeah, una pequeña idea. Yeah, yeah, we're going to delete a lot of AML. No, ahí sería así, mire. Ready. Ready. No, so ahí ready. sería, then, ok, then I go out. O I leave home, ok. I leave home, ok. Puede poner también, I go to work, ok. Then I go to work. Puede poner también, then I ride to work. Entonces, on Entonces, my teacher, es, es, motorcycle. No se ocupa para eso. Um, no, no, no queda muy bien. No queda muy bien. Se entiende, uh, pero no okay. queda muy bien. Uh -huh. No uh -huh. es adecuado a eso. Uh, es que lo puede decir de una manera más directa. Ok. Um, La manera okay. más directa es, bueno, después que ya hice todo esto, puedo usar then. Ok. Ese sería mi conector en este caso. Mire, Levin. Luego, oh, okay. I ride to work on my motorcycle. Ok. Mm, es más corto sin darle tanta vuelta. Exactamente. Una ah, sola okay. oración. Siempre recuerden irse a lo simple. Vámonos a lo simple. Ok. Lo simple que es decir, ordenar mi cerebro y expresarlo en una forma sencilla. ¿Cómo? Un sujeto, un verbo y un complemento. Ok. Un sujeto, un verbo y un complemento. Siempre que quieran expresar algo, ordenemos el cerebro a algo simple. ¿Qué es lo simple? Una pequeña oración. Sujeto, verbo, complemento. Esta es la base de nuestro idioma y de cualquier otro idioma, ¿verdad? Ok. okay. Esto se puede decir de mil maneras. No quiere decir que hay una forma específica, pero esta es una muy buena forma de hablar. Ok. Bien, tenemos el de Julio César acá. Uh, to eat is Portillo de Reyes at hotmail.com. Uh, subject, information, future, conference, Mrs. Iris. Okay, good morning. It is, I inform you of the schedules of future conference. Number one, it's Saturday, December 4th at 2 o'clock p.m. Number two, it's Sunday, December 5th at at o'clock, at o'clock, at o'clock. Aquí quizás nos faltó la hora, ¿verdad? Ok, no hay problema. Budget, Christmas dinner. That's the topic, I think, for the meeting, right? Budget, Christmas dinner. To review, analyze, budget, Christmas. Oh, ok. Uh, creo que no comprendo, pero son las actividades de las conferencias, ¿verdad? Que van a tener. Podríamos decir de las meetings, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Ok. We have one on Saturday mm -hmm. and one on Sunday. Ok. So. Mm -hmm. Perfect. Present simple. I inform. Ok. Present simple. Mm -hmm. Buenas noches. 
que descanse por ahí. Ok. Here in number two, you could write Julio César. Reviewing, analyzing budget Christmas dinner. Ok. Como lo vimos ayer, ¿se acuerda que la lista de actividades y eventos que están programadas para una fecha posterior? Decíamos que lo hacemos con la ING. ¿Se acuerda de aquella tablita en donde pusimos las actividades? Por ejemplo, signing payrolls, um, analyzing advances. Ok. Puede poner reviewing, like this, reviewing, analyzing, analyzing, ok, there you go, ok, bien, nos vamos a quedar hasta ahí, thank you Lizette for sending it to, y vamos a pasar al siguiente tema, mañana lo seguimos mirando y si no yo les mando ahí el, el feedback, ok bien eso lo podían haber encontrado en página 31, miren la eh, cómo combinamos el presente simple y el presente continuo, ok I will stop sharing and let's go back here Nine o'clock, so we are starting. Bien, entonces practiquemos un poquito agregando el verb to be, the correct form of the verb to be uh, for forming the present continuous and the sentences. Let's go and let's do this exercise. Let's do it together, okay? Let's do this together. Here we go. Let's read the instructions. Add to be verb. Add to be verb. So it means that we need to conjugate the to be verb to write the correct form of the be verb for each sentence. So number one, number one. ¿Qué forma del verbo to be corresponde en esa oración? En este cuadrito. Number one. I mm -hmm, sending a text message. I mm -hmm, sending a text message. I am. Um, I am. Correct. Um, good. Number two. She mm -hmm, sitting right next to him. It is. She is. Mm -hmm. Okay. Number three, our, our class. Oh. Our school class. Our. 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 Uh huh. It is. Exactly. Este es uno de los sujetos que dan bastante problema porque entendemos que class somos un montón, ¿verdad? De personas ahí adentro de este nombre. Pero en realidad, aquí clase la estamos, se toma como un, una unidad, ¿verdad? Como uno. Entonces, our class, en este caso, es it, ¿verdad? Entonces, le ponemos our class is doing a written evaluation, ¿ok? Our class is doing a written evaluation. Number four. No tengan miedo, díganlo. Is, is my assistant is taking care of. Okay, my assistant could be a woman and could, or could be a man, right? So it's a he or a she is, right? There you go. Taking care of everything. Number five. Is R is is uh -huh. okay? Aquí tomamos como el cuerpo de policía, igual como la clase, verdad? They police is is okay. 
eh, la policía como un cuerpo, ¿verdad? Como todo. Sí. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. No solo un policía, right? Ok. No entendía el policía. Bueno, pero igualmente, no. no, pero igualmente sería is. Uh -huh. sí. Ajá. Ok. Uh -huh. Correcto. Estamos tomándolo como el grupo entero. Sería is. Ok. Sí. Ahora en plural de polices, right? Polices. Yeah. Sería un plural, pero no. Okay, here we are. The police is investigating the crime, and that's correct. Number six. Can you read it? Uh, can you read the complete sentence? Okay. Mending my tooth, right? Is mending my tooth. Okay, good. Number seven. Number seven. R. R. Okay, R. please read the complete sentence. Are trying to answer. To answer. Correct. Correct. We are trying to answer correctly. Correctly. Okay. We are trying to answer correctly. Number eight. Is. Uh -huh. Is. 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 Okay. The marketing manager is revising, 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 revising the strategy. The strategies, the strategies. Okay. Okay. So is correct. Okay, uh, Ileana, number one, read it, please. I am Dean Annette Messenger. Okay, leámoslo, léalo conmigo. I am sending. I am, I am sending a text message. Ah, okay. I am sending a text message. 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 Yes. Number two, it is Marina. <clears throat> she is sitting right next to him. To him. To him. To him. Así como, oh. está sentada a la par de él. Okay, something like that. <laughs> Yeah. <laughs> yeah, she's sitting right next to him. Yeah, something oh. like this. <laughs> okay, oh, yeah. <laughs> yeah, very exciting. Okay, number three, Karen Maricela. Our, our class is doing great ever. Evaluate. Okay, léalo conmigo. Our class, uh -huh. our class is doing is doing a doing written a written evaluation. Evaluation. Ajá, están haciendo una evaluación escrita, quiere decir eso, okay? Our class is doing a written evaluation. Our class is doing a written, 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 written evaluation. Correct, correct. Julio Cesar, number four, please. My, ass, my assistant is taking oh, care oh. of everything. Okay, my assistant, my assistant. My assistant mm -hmm. is mm -hmm. taking care of everything. Excellent. Vilma, number five. Yeah. I'm sorry. The police is investiga investigating the crime. Okay. Uh, read it with me. The police. The police is investigating is investigating 
the crime. The crime. The, yeah. the police is investigating the crime. Excellent. Number six, tell me. A dentist in mending my tad. Tooth. 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 Yeah. Tooth. My tooth. Mm -hmm. Okay, thank you. Number seven, Estela. We are trying to answer correctly. 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 Yes, correctly. Good. Thank you very much, Stella. Reinaldo, number eight. Reinaldo, number eight. And eight. The marketing manager is receiving the strategy. Okay, revising the strategies. Re revising the strategies. 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 Strategy. Yes, Strategy. strategies. Okay, thank you. Okay, people, we are going to write the correct verb ing form in this sentence. So, number one, it says the secretaries are. Vamos a convertir este verbo to make an ing. Okay, the secretaries are mm -hmm, plans to celebrate their day. ¿Cómo convertimos ese verbo ahí? Basic. Making. 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 Sing el two. Sing el two. ¿Verdad? Making. The secretaries are making. Excellent. Thank you, Ileana. Number two. My daughter. My daughter. Is study is studying. Uh, estamos cambiando según la instrucción acá dice escriba la forma correcta de ing del verbo verdad my daughter is studying for the exam mi hija está estudiando para el examen my daughter is studying for the exam ok Estamos correctos? Yes. Okay. Number three. Teacher. Tell me. Tell me. Eh, study no cambia la H. Exactamente. No, no, no cambia. Sé. No. En este ah. caso no cambia. Uh -huh. Uh -huh. Solo uh -huh. se le agrega la ING. Ok. okay. Gracias. Bien. Okay, number three. Karen Maricela is mm -hmm, more chairs for the trainees. Putting, putting more chairs for the train. Okay, putting. me pueden deletrear cómo voy a hacer para escribir putting? P U T A N G. P U. Llevaría doble T. Correct. Mm -hmm. Cutting. Okay. Cutting. Okay. Karen Maricela is putting more chairs for the trainees. Karen Maricela está poniendo más sillas para los que van a ser, estar en el entrenamiento, ¿verdad? Para los que van a <coughs> ser capacitados, ¿verdad? Okay. Number four, Delmi is mm -hmm, the meeting next Friday. Attending. The meeting next Friday. 
Okay. There you are. Okay, number five. Living is connecting the Wi Fi in the receiver. Okay. Is connecting, right? Connecting. Okay. Number six. Reynaldo and Rene are visiting. 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 Okay, great. Number seven. Stella is turning. Turning on of the office airplane. Okay. Do we need um, <clears throat> a double N? And two. No. Offering. No, por qué? Because <laughs> before, before, the letter, before the letter N, there are there is a, a consonant in uh -huh. number well. Okay. Okay. Yes, that's the rule, right? Mm -hmm. <clears throat> okay, that's the rule. Aquí sí porque era vowel and consonant, right? Mm -hmm. But here we have two consonants together, so we don't need, right? We don't need to add a third over there. Okay. So number eight. Opting the bet the company is offering offering. Uh-huh. Friday. This come on Black Friday. Correct. Correct. Bien. ¿Cómo haríamos entonces para decir estas de una manera negativa? Vamos a hacer la 1, la 2 y la 3, las vamos a convertir en negativo. Vamos a ver. ¿Cómo haríamos la número 1? Ok. De estas, ¿verdad? De este cuadro B en negativo. Number one. The secretary are not making. Are not making. Are not making. Life is a little bit. Okay. okay. Number two. My daughter is not is not is not starting starting for the exam. It's not starting. Mm -hmm. For the exam, right? Okay. Number three. <clears throat> Karen Maricela is not. It's not. It's not. Pudding, right? Pudding. Uh -huh. No tengan miedo de decirla porque pues sí, como nosotros tenemos una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Como suena, este verbo nos genera esa sensación de incomodidad cuando decimos este verbo. No tengamos miedo because in English it doesn't sound like that, ¿ok? No se preocupen que en inglés no funciona de la misma manera esa palabra. Así que digan put, ¿ok? Put and putting, ¿ok? Putting. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. Yes. More change for mm -hmm. the train. 
for the trainees. Ok, ahora, en el chat, ok, me van a hacer negativa la número 4 y la número 5, ok? Vamos a ver, on the chat, everybody. Yes, number Good, Delmi. Good, Julio. Okay. Okay. Someone send it to the WhatsApp. It's okay. Delmi is not attending. Yeah, and it is correct. Mm -hmm. Okay. Ahora, usando contracción. Ok, la número 4 y la número 5. La número 4, otra vez, usando una contracción. Y la número 5, también usando contracción. Vamos a ver. Ok, good, Amanda. Tell me it's not attending. Good. Uh -huh. Okay. Usando contracción, ¿cómo sería? Good. Tell me isn't attending the meeting next Friday. Tell me isn't attending. No problem, is it? Try again. Okay, good. Using contractions. Mm -hmm. Okay, good. Isn't. Isn't. Mm -hmm. Very good. Very good. Uh, Delmi, le faltó el ing en el verbo. Living isn't attending. Okay. Uh, but it was living isn't connecting, right? Okay. Mm -hmm. Okay, no, no problem, Demi. Try again. Uh -huh. Okay, las voy a escribir acá with a contraction, number four. Okay, tell me isn't <clears throat> attending the meeting next Friday. Okay, remember that when we write the uh, days of the week, we have to write them with a capital letter, always with a capital letter, okay? Number five is living, right? Living, living isn't connecting the Wi-Fi and all the devices at the office. Okay, there you are. Okay, good. Is there any question so far? Is there any question? 
No question. No questions. Okay. We're going to uh, start. Well, we are going to see something else first. Okay. Okay. Let's remember. Let's remember that the WH questions um, are when we need to request for information. Okay. WH questions. What are the question words? Who? When we want to know about a person. What? When we want to know about a thing. Where? When we want to know about a place. When? When we want to know about time. Okay. Why? When we want to know about a a reason how we use how when we want to know about a manner a way an amount combined with other words it uh, transforms into a question phrase to ask for some specific information like amounts quantities right okay now Let's read this. These are examples in present simple, okay? Estos son ejemplos en presente simple. When do you have lunch, um, Carol Yvette? When do you have lunch? Uh, uh, not exactly. When do you have lunch? The time, right? We need the ah, time. The time. Yes. Time. I yeah. have lunch. I have I, lunch. I have lunch at at um, twelve. Okay. Y cómo decimos el mediodía, las doce del mediodía. Cómo lo decimos. Hay una palabra específica. Vamos a ver. Ayudando todos. Ya la vimos en no. la unidad uno. Mm -hmm. Excelente. No. Excellent. No. I okay, have no. lunch at noon. I have lunch at noon. Oh, middle day. I have mm -hmm. Carol, when do you have lunch? I have lunch at noon. Excellent. At noon. Excellent. <laughs> when do you check your email, Kalek? Uh, uh, in the morning, I, I check, check my email. I check in my email in the morning. Excellent, excellent. Okay, let's. Teacher, I'm Excuse confused. Me? Mm -hmm. I'm confused because when say when you refer a day or an hour. Not exactly. It depends. Time. It depends on the information they uh, you are requesting for. For example, if you say when, maybe people is going to answer with the date. Maybe people is going to answer with the uh, the related time. For example, midnight in the morning. Okay, with a time expression, you can answer with a time expression. Uh -huh. You can uh, answer uh, also uh, with uh, exact time. Okay. Okay. Um, I'm asking you be because I saw one uh, one question. The question says, "How do you no? Yeah, yeah. How do you have lunch? Is is like a uh, um, refer an hours. Uh, for example, I ha I have lunch at middle of the day." For example, is the answer. Mm, no, para esa pregunta que me hacen, no es esa la respuesta. Usted me está diciendo, how do you have lunch? ¿Cómo uh -huh. es que almuerzas? ¿Ok? ¿Cómo almuerzas? Eso me está preguntando en su, en su, en lo que usted uh -huh. me acaba de preguntar. ¿Cómo almuerzas? Uh -huh. Pero, ¿cómo almuerzas? Puede ser cualquier manera, fast. Or maybe slowly, uh, I don't know how, es una manera, uh, right? Pero puede preguntar, uh, okay. what time do you have lunch? Okay, what time do you have lunch? Y es similar a when do you have lunch? Okay. Uh, okay, 
Okay. okay. Thank you, teacher. He, okay. Here we have two more questions. Okay. Why do you say that? Why do you say that? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? ¿Cómo la respondemos? Is the parent talking about teacher? <laughs> no, because in general, in general, when someone asks why, you answer because. Okay. Um, why do you say that? Because. Because, because it's true. Because, <laughs> because it is true. Excellent. <laughs> Because it is true. Excellent. Ok, a ver, veamos qué querrá decir esta otra pregunta aquí. A ver, ¿quién la descifra? ¿Cómo ofendo yo pupusas? Ajá. ¿Cómo ofendo? ¿Cómo ofendo yo pupusas? Pupusas. Excellent. How often do you eat pupusas? Let me see if I can uh, move back this thing. One second. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Format. Mm -hmm. And let's do this. Oh, no, it wasn't that. It's this one. Okay. One second. Se traba loca. Espérenme. Ay, se quedó trabado para darle la vuelta. Tan bonito es cuando le damos la vuelta cuando ya lo han dicho. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si pasa a la otra porque si no ya se trabó todo el PowerPoint. Ok, sí pasó. Ok, vamos a ver entonces. Ok. Ok, miren, no le voy a dar la vuelta. No se va a poder. Ok, desde donde estoy. Vamos a ver, era algo tan sencillo, pero estoy tapada de dos ventanitas acá. Ok. Venga, para el otro lado, teacher, de aquí la damos. ¿Cómo? Que le dé la vuelta, así nomás. Yeah. Se le vuelta a la, a la compu, teacher. <laughs> That was better. <laughs> ok, let's, let's read this one. Ok, let's read this one because I cannot move from uh, this one to the other one. Ok, so um, let's move to this one. We are waiting. No se mueve. Ya ven que sí se quedó trabado porque ahora me está seleccionando sí. todo. Ok, voy a dejar de compartir acá. Ok. And I'm closing this and this. Here we go. Okay. Let's go. Vamos a, a cambiar un poquito porque uh, no me va a dejar hacerlo desde acá. Entonces nos vamos a ir a la siguiente actividad que está en el manual. Okay. La que íbamos a seguir. Después de ver las preguntas. Ok. Uh, and page 37. Page 37. We have a conversation. Page 37. Okay, page 37. And we have a conversation between Ever and Beth. Okay, and they are, talk they are talking about the temporary activities. A eso quería llegar con todo lo que íbamos allá, pero lo vamos a explicar acá, okay? Mientras carga nuevamente el PowerPoint. Bien, este es un tercer uso, el que, le vamos a, el que vamos a aprender este día. Es un tercer uso para el presente continuo. 
Okay, it's a third usage for present continuous. We use the present continuous for, ay, hasta la, hasta la cámara se, se atrofió. Ahí está, más bonita. Vamos a ver. Hoy sí, hoy sí, perdonen que esta máquina de repente se puso a llorar. Vamos a ver. Hoy sí, comparto. I will share. And let's see, because they are, oh, again. Okay. Here we have this. Temporary situations. What are temporary situations? Temporary situations are those that start now, but they have an ending time or period of time. It's a limited period of time. For example, if you live in a place, but not permanently, and you are looking for a new house, for example, but you are living in an apartment uh, just for the time before you can get a new house or a new home, then, that's temporary. For example, when you study, it's temporary, right? Media vez usted finaliza la carrera, ok? Se acabó, ¿verdad? Entonces, las situaciones temporales precisamente son eso. Eh, son periodos de tiempo que van a terminar en un momento, ¿verdad? Uh, para eso existen, ¿se acuerdan que cuando vimos the future eh, events, express, el futuro expresado con el presente continuo, lo diferenciábamos o lo manifestábamos con eh, expresiones de tiempo futuro, ¿verdad? Las que estábamos hablando en el momento, las expresábamos con right now, por ejemplo, now, at this moment, and, and those kind of time expressions. Entonces, Para este, este uso que vamos a aprender el día de hoy, también hay expresiones. Una de ellas es esta que está acá, miren, these days, these days. Esa frase nos indica que estamos hablando de un periodo de tiempo que tiene un final, ¿ok? Tiene un final. So let's read the conversation and let's try to notice how to use the present continuous to express the temporary situations that are taking place in our jobs, in our lives, or maybe in our houses or with someone else, okay? So let's read it. Hi, Beth, long time no see, how are you? Hello, Ever, what are you doing these days? I am okay, well, I am working on a new project and also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Vamos a ver. Lo vamos a leer nuevamente. Slower. Okay, más despacio. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague, a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. 
I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, people, what are they talking about? What are they talking about? Um, let's see. What are they talking about, Vilma? I not understand, teacher. ¿De qué están the hablando question? ellos? ¿De qué están hablando? What are they talking about? ¿De qué están hablando ellos? De lo que hacen después de salir de sus estudios, que dice que Mm. Uh -huh. Está en un curso de inglés. Ok, ajá. Uh -huh. En an English course. They are taking oh. English courses. Uh -huh. um, and Beth. Uh -huh. Igual que es, es, Los dos están en, como aprendiendo inglés. Ok. Can you say that? Can, can you say that in English? Um, English course. Ever and Beth. Uh, Ever and Beth are taking are taking English taking course. course. English course. Excellent. Are taking an English course. Okay, great. Yes, that's a thing that comes up in the conversation, right? Entonces, cuando hablamos de situaciones temporales, puede ser un curso de inglés, ¿verdad? Puede ser un curso, es temporal, ¿sí? Uh, tiene un principio y tiene un fin, ¿ok? Por lo tanto, es un tiempo, ¿verdad? Cuando queremos expresar cosas que suceden de esa manera, como en un tiempo ya establecido de principio a fin, decimos o usamos el presente continuo, ¿cómo? El B con la ING perform. For example, I am working on a new project. Esa es una oración acá en la conversación. The next one, it says, I am taking an English course these days. Okay? These days. Esta expresión es muy importante porque esta expresión de tiempo está dando la idea que Mira, en estos días lo que estoy haciendo es esto, fíjate. Ah, qué bueno. Mira, fíjate que estoy trabajando en un nuevo proyecto por estos días, ¿verdad? Estamos hablando de que se hace, tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? These days. These days. Ok. Bien. Vamos a escuchar, ah, no, nos vamos a ir al breakout room again, ok, y van a practicar la conversación. La van a practicar la conversación y luego aquí tenemos dos uh, preguntitas teacher, para discutir. Teacher, teacher, excuse me. Yes, tell me. Um, what is an O W N? Um, I am oh, starting. Ajá. Uh -huh. uh, por mi cuenta quiere decir aquí. Por mi cuenta, uh, la frase es completa. On my own. On my own. Oh. Mm -hmm. On my own. Ok. On my own. Own es pertenencia, es pertenecer. Por eso uh -huh. tiene que hallarle completa la frase. On my own. Oh. On my okay. own quiere decir por mi cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Thank you, teacher. Ok, there you are. Is there any other question about the vocabulary? Y ese on se puede usar eh, a otra, es decir, para cuando se quiere referir a que otra persona le pertenece. Usándolo en persona, no solo en, en, en cosas. 
o, o en animalitos, una mascota, un ejemplo. Sí, el sí es que Pertene aún, aún tiene su significado como pertenecer, pertenencia, ¿ok? Uh, sí, es, en este caso la frase on my own es por mi cuenta. On your own es por su cuenta, ¿ok? On uh -huh. his own es por su cuenta de él, ¿verdad? On okay. her own es por la cuenta de ella, ¿ok? Es la frase completa. O sea, que solo carga lo de en medio, en teoría, on, y de ahí el pronombre, y de ahí on. Exacto, o sea que esta es una frase ya establecida, on my own, que el significado no es literal, sino que se entiende como en español diríamos por mi cuenta, ¿ok? Porque si nosotros tradujéramos, por ejemplo, por mi cuenta al inglés, ¿Cómo lo traduciríamos así literalmente? Por my account, ¿verdad? nada que ver. Ajá. Existe esta frase que quiere decir por mi cuenta, ¿ok? Por mí mismo, ¿ya? O sí, por mí mismo, ¿ya? Uh, por mí mismo sería by myself, entonces es más por mi cuenta, ¿ok? Ya, gracias. Ok. Bien, luego tenemos estas dos preguntas acá. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Y la número dos. What things do you have in common with the people in the conversation? Ustedes van a dar esta respuesta. ¿Qué cosas tienen ustedes en común con la gente que está hablando en esta conversación? ¿Ok? Así que, uh, bien. Uh, practicamos la conversación. ¿Ok? Y discutimos eso. Acaba el diez minutitos. Ok. okay. Uf. I'm sorry. I'm sorry. I will stop. I will stop. I'm sorry. I'm sorry. Please come back, everyone. <laughs> yeah. Ok, come back, come back, come back. Es que se fue en otro lado. A ver, hoy sí. Vamos a volver a asignar. Ok, ahora sí. Ok. Now you make up. Vamos al lugar correcto. Yes, I think so. <laughs> ok. <laughs> I think so, no. Ok. Mm -hmm. Vaya, estamos dos, ya, dos a dos. Cuatro. Voy a repasar yo con la teacher, va. Eso. Hizo captura de la conversación, Levi. De aquí en el teléfono la tengo, no la hice. Yo no sé qué le pasa a esta laptop infeliz. No, 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 no se captura. Voy a ver que se le arruina. Ok. Teacher. Hoy sí me voy a sacar uh -huh. diez. Could you practice with me? Ah, 
Ah, ah. Yes. Thank you, teacher. Ah, es que los demás quedan en desventaja, Levin. Practique con sus compañeros. No, porque está dos a dos. Ah, no, ya vino Cristian. Ok, there you are. Oh, sí. Good. Ok, it's not, it's not that Arre. I don't want to. It's not that I don't want to. I need you to ah, practice. No, 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 ok. No, 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 yes, no, please. No, no. Go ahead. Start. Remember, you have only you 10 want. minutes. Ok. Ok, thank you, thank you. Recuerda que solo 10 minutos tenemos, ¿cierto, teacher? Yes. Ok. Go ahead. Hi, Iris Marina. Hi, Iris Marina. Long time. No, sí. How are you? No invente, ponga la conversación como lo contesta ahorita. Sí, pero no porque está captura. durmiendo, pues. Y yo, como, pues, aquí en el teléfono lo estoy leyendo. Ay, voy a buscar el manual, pues, pero. Que es que no le tome bueno. captura muy rápido. Está que lo debajo de la cama, está. ¿Cómo dice? Saque el manual debajo de la cama. Ahí está. No, qué malo. Aquí al lado lo tengo. La cama no. ¿Cómo es? ¿Qué página era? Espérenme, que como todos lo estamos viendo virtual ahora. 37, ok. Sí. Ahorita le contesto. Vaya. Ok. Ok. Mm, vamos. Me dijo, hi, bro. Okay, okay. Hi, Hello. Ajá. Okay, dale, dale, dale. Dale. Ay, Dios. Hello, Levin. What are you doing this day? Doing this day. Doing. I'm okay. Doing. 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 I'm okay. okay. Well, I'm Training in English day. Uh, you you are right. I am studying on my home. You you know, I am reading novel to have better results. Great. Well, I am doing listening. Ercises, they help a lot. Ok, creo que está Cristian agregado. Dale. Hola, ah. Cristian. Hello. Perfecto. Ah. Es... En este no, caso, no sé si le gustaría practicar a usted. Mm -hmm. What are some of the things yeah. ever and bed are doing the day? ¿Qué es lo, lo que hacen igual o mismo, lo mismo? De ese día? No, no, no es. Eh, bueno, yo entiendo que eh, cuáles son algunas cosas que hacen. Ah, the song. Y, y de, ah, ajá, the song. Podrían ser eso que tienen en común. Más lo de más que, que hacen. Ah, oh, ok que hacen individualmente. Okay, Digo, ¿Qué cosas? No. Mencionamos primero eh, a Ever y las cosas que hace y luego Beth. Ah, ajá. Yes. Digo. Okay. Ever. Eh, um, Ever dice. Is working. Working a new project. Uh -huh. He is working. Mm -hmm. Working on a new project. On a new project. Mm -hmm. Pro head project. Tienen en común. Quiero ver. ¿Cuál es la. En común de nosotros, creo que es. Ah, ok. ¿Cuál es este? No, 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 no,
¿Qué tenemos en común? Que lo que... con ellos. Ajá. Uh -huh. Como igual. parte ah, de la conversación. Ahí. Ajá, allá. Hello, Reinaldo. Hello, Carol. Hello, teacher. Hello. Uh, okay. Hello, René. Sí, ahí está René también. Oh, yes, teacher. you have no, René no. here. He's joined. <laughs> okay, practice with them, René, please. Join. Mm -hmm. Yeah, of course. Uh, no. right now, just, Sorry, uh, René. About it, but right now I'm going to try with them. You know? Okay, okay, go ahead. That's perfect. Just guys, in this case, I need. Ever dice que está en un nuevo proyecto de un trabajo, en un nuevo trabajo. Hello, Contamos girls. Ever, uh -huh. <laughs> Ever, Ever is, okay, uh -huh. Ever is, um, English, Ever. please. Yes, yes. Ever is working, is, is working on a new project. Excellent. Is working. Is working. Is working on a new project. Um, bet. Um, bet. That's on with. What a coincidence! I am. Eso es lo que está haciendo Ever, verdad? Yes. Okay. English is essential. I know courage uh -huh. to complete the course. Mm -hmm. the training in English. This is essential. Um, mm -hmm. This is the day. day. I come. I, I am speaking on my own. You know, I am reading novels. Mm -hmm. I'm by. I'm bed. I'm bed. This I am studying on my uh -huh. own. Es uh estudiante. -huh. Uh -huh. I am reading. Y, y no ver so hard, bitter. Uh -huh. I am reading. Uh -huh. Vaya. Hello, everyone. Parece que no había entrado ninguna break room. Me sacó la aplicación. No, because I'm just sharing. Okay, I'm sharing uh, just to save some time. Okay, let's see. Let's look at these uh, questions. What are some of the things ever and Beth? I'm sorry, I can't see. And it says, Ever and Beth are doing these days. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Let's look at this. Lisette, please give me your answer. Ever, ever in. Uh, <laughs> Lisette, are you there? Sorry, number okay. one. Uh huh. What are some of the things Ever and Beth are you doing this day? Um, mm -hmm. Ever working in a project? Okay. Se quedado trabado mi, mi 
Okay, working on a project, uh huh. In a project. On a new project. Right? Yes, creo que sí. Okay. On, working on, así entero, working on es trabajando en algo, ¿verdad? Trabajando en algo. Mm -hmm. So, working on a project or a new project. Okay? Okay. Taking okay. English course. Ahí sería an English course, okay? Okay. Ay, ay, ay. Bien, pero para poder dar la respuesta correcta, vamos a ver, estructuremosla entre todos. Vamos a ver. What are some of the things Ever and Beth are doing this day? Days. First, do they do the same thing? Do they do the same thing? Are they doing the same thing these days? ¿Hacen, ¿Están haciendo las mismas cosas estos días ellos? Yeah, because Beth works the same day ever. And study English too. Both are studying, are studying English. Okay. Sí, estoy ya teniendo problemas con la máquina. Bien. Vamos a ver si en el chat puedo escribirlo correcto. Ok. Estructuremoslo correctamente. Estructuremoslo correctamente. Ajá. What are, are exactly subject, verb, and complement. Ok. Mm -hmm. They are. ¿Y están los uh, dos uh, haciendo lo mismo? No, exactly. Ok. No, because, because mm -hmm. Ever has another project. Okay. Have a Ever is Ever is working on a new project. On a new project, okay. Mm -hmm. And what else? Come on. He is taking an English course. Okay, on um, a new project. Best, ¿Y hay alguna otra too. actividad? Mm, doing listening is doing listening exercise. Okay, entonces veamos así. Ever is working on a new project. And what is Beth doing? ¿Qué otra actividad aparte del curso de inglés dice Beth que está haciendo? Listen eh, exercise. He's uh, reading reading novels. Reading novels. Oh, reading novels. Reading novels. Okay. Eh, okay. Está viendo novelas. Bet. En Ever is okay. taking a training in English. He's studying it's in, 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 on it's her own. Oh. Ok, bien. Vamos a ordenar esto, ok. Todos tenemos exactas, las respuestas están correctas, pero ordenémoslas, ok. Ordenémoslas cómo contestaríamos para que nos entiendan, porque si no, así todo revuelto, no nos van a entender la respuesta, ¿verdad? Entonces, ever is working on a new project. Esa sería la primera, punto, right? Yeah. Then, yes. uh -huh. they are taking, they are an, taking an English course. Excellent, an English course. Uh -huh. And... And they, ever is uh -huh. doing listening exercise. Uh -huh. What else? Um, Bed is reading novels. Novels and studying by her own, right? Studying by her own. Okay, is reading novels and studying by her study, own. Uh -huh. on her on her own. Okay, Shanks, ahora sí ya tiene un poquito más. Can when when you change this phrase when when you uh, 
when you use it in another person. Yes, of course. Of, of course, you have on, to. On my own and mm -hmm. by her own. Mm, not exactly by, on her own. Okay. Ah, on her own. Yes, on ah, her okay. own. Mm -hmm. Porque by es para la frase by herself, que ya es diferente, pero es similar, pero es diferente. Okay. Es que, uh -huh. es... I, I, I heard that you say that. Did I say by? by I'm her, sorry. By her own. Uh -huh. yeah. Oh, I'm, I'm sorry. sorry. I'm sorry. Oh, okay. 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 It's on her own. On her own. Thank you. Thank you for the observation, Estela. Okay. So let's uh, see. Are you doing the things to improve your English while you are taking this course? What? activities are you doing these days to improve your English learning? ¿Ustedes están haciendo algo similar que ellos? Listen. Yes. <laughs> we are listening and practicing English. And this okay. day we, we are on the cures so, like them. This course. Okay, what are you doing to improve your um, English classes? Uh, let's see, uh, Julio. No. I'm sorry, Lemmy, just one second. No, yeah, yeah, you don't, no, okay. yeah. Julio, are you doing something to, uh, anything to improve, improve your English? Your English? Nosotros contestamos, we are is studying English on Monday, on Friday. Okay, sí, porque la, la segunda pregunta es correcta. Exactamente eso es la respuesta, Julio. Ahora, mi pregunta era <coughs> si ustedes están haciendo algo para eh, mejorar su inglés, así como ellos están haciendo algo. Um, yeah. Sí. Yes. Yes. Uh, okay. Listening exercises. L listen exercise. I mean, listening exercises. Okay. Very good. Okay. Think about that and let's talk about that tomorrow because we are off the clock. It's 10 7. No sé por qué se me pasa tanto el tiempo, chicos. De veras que no sé si ustedes lo sienten hasta ahí. Ah, si lo sienten, perdónenme. No es mi intención alargarme. Okay. Mm -hmm. I was looking at that, but I, but I don't say you. Ah, but tell us, tell us. Uh, es que a veces no es que no me dé cuenta de la hora, sino que la actividad va, que no hay que cortarla, pues si yeah, terminamos, yeah, of course. ¿verdad? The activity is, is interesting. Yes, yes, uh -huh. of course. Okay, people. So, Ileana is staying with me, and just let me call the roll for the third, uh, for the last time <laughs> tonight. I think I didn't take Good the... night, teacher. Okay, teacher. but just one second. Let me no, call the roll. Lista, teacher. Yes, I'm calling the roll right now. Please turn on your cameras and say present when they when you hear your name. Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Okay. Um, let me cerro otra vez. Ajá. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles, Nolasco de Flores. Carol Ibet Chávez Reyes. Present teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Present. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo, ok. Reinaldo Chávez Guerra. Ok, uh, René. Reinaldo Chávez Guerra, ok. Thank you. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present. 
Ingrid uh, Yamile de la Suaranda, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Carla Yanet were there, right? María Magdalena Ronquillo Magaña. Marielo Yanet Cornejo Erazo. Present teacher. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present teacher. Okay. Thank you. Okay, people, remember to do your homework. If you have any questions, please let me know through the chat on WhatsApp. So have a good night and have a good rest. That was your okay? Good night. Good night. Hello, good Ileana night. is staying with me. Okay, bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Bye. Teacher, Hello, I Levi. Today I finished the, the, the homework. All the homework. Did and you? The test too. Yeah, I did. Okay. And, and the academy called me about, about yesterday. I didn't assist here. Yes. Um, you didn't attend, but, but uh -huh. yeah, but I explained her about the 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 I don't I I'm not I wasn't not I wasn't here. Que no estaba aquí. Ah, okay. You uh, were like, not at home. Uh, no. In this case, I was in my work, and and I have an in internet. And I didn't re re recharge the internet. Oh, okay. I uh -huh. didn't have I didn't have the internet have connection. Internet. Okay. Ah, uh, yeah, of course. And I I came to say you that, and today call me call me and told me, uh, today you are going to the class, right? Yeah, of course. Okay. <laughs> I, okay. I said that the academy. Okay, no me, problem. Uh, but you know what? From now on, please try try not to miss any class. Okay. Yeah. Okay. 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 Thank, Thank you, you for letting me night. know, Living. Have a good night. Okay. okay. Hello, Ileana. I'm sorry. Here we are. Do you have any question that I can help you with? You're muted. You're muted. <laughs> okay. Excuse me, Dish. <laughs> no problem. Tell me. Tell me. Jay, how can I help you? I have a question. Uh, mm -hmm. Lithium. Uh, uh, ahora. La uh, lección de ahora, así como que tuve un poco de. Today's lesson. Today's okay. lesson. Okay. What what happened uh, exactly? What was your main doubt? ¿Cuál fue su mayor duda, dificultad? Dígame, cuénteme. Um, más, eh, más que todo en, en el último párrafo que, que estuvimos describiendo. En el email. En el email. Email. Ok, el email lo que estábamos haciendo era eh, que usted iba a contar, vale, le voy a poner en la página del manual, tenemos por acá en la página 31, creo que era, vamos a ver, page 31, ok, mire, por acá en la página 31 tenemos una conversacióncita, en este tema habíamos visto como el contraste o cómo combinar los dos tiempos. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, no hablamos en un solo tiempo verbal, ¿verdad? Sino que hablamos que en pasado, que en presente, que en futuro y hacemos como una mezcla de todo porque así es la comunicación, ¿verdad? Entonces, déjeme mostrarle por acá lo que se debía hacer. Ok. If you see here, ok, they are saying or talking about Activities they are doing in a future, in um, maybe sometime later than now they are speaking, okay? Digamos, si yo estoy hablando ahorita y yo quiero hacer algo después, le voy a dar un ejemplo pequeñito, okay? I am in English classes, right? 
I am teaching English classes. I am having dinner after the class. Okay, ahí use el mismo presente continuo para decir lo que estoy haciendo ahorita y lo que voy a hacer después. ¿Sí se fijó? Vamos a ver. Sí. I am teaching English classes right now. Okay. Ah, okay. But I am having dinner after the class. Es en el futuro, ¿verdad? En el futuro. Entonces, uh, si se fija, pues ya hablé dos tiempos prácticamente, uh -huh. pero usé solo la misma figura del presente continuo, ¿verdad? El be con el ing. Entonces, en este caso, en este caso específico, era eso y también el presente simple. ¿Cuándo usamos el presente simple? ¿Cuándo usamos el presente simple? Cuando describimos nuestras actividades diarias, nuestras rutinas. Right? Ok. Entonces, leamos esta conversacioncita para que se ubique más o menos cómo lo van usando en la conversación. Perdón, en la conversación. For example, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Ah, está hablando en el momento, ¿verdad? Ok. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Ah, later, right? Later. I am planning a video conference. Maybe he's doing this at this moment. Okay, but he's planning a video conference that is going to happen later. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Okay. Uh -huh. Present continuous, aquí arriba, ¿ve? Y luego, aquí ya de describieron varias actividades. ¿Cuáles? I am planning a video conference. Our team uh, is getting ready or they are getting ready for the conference. Okay, ya hay dos actividades. Vamos a ver acá. Luego dice, what time do you usually get to your workplace? Ah, estamos preguntando algo de esta, de que siempre se hace, ¿verdad? Que siempre se hace. Entonces, ¿qué hace usted usualmente los lunes? What do you usually do on Mondays, for example? What do you usually do on Mondays? Every Monday. Every Monday. Uh -huh. At Monday, I get up uh -huh. at 6 a.m. And I take a shower. Okay, in your job, in your work? In your work. Mm -hmm. ¿Qué hago Yes, what do you do usually do on, on Monday in your work? In my in my work is um uh, I I mm -hmm. I ay, ¿cómo puedo decir? que reviso primero lo, los documentos pendientes. I check pendiente. I check. Ajá, uh -huh, I check. Ajá, uh -huh, the files. The file, esta palabra se me olvidó. Okay, I check the files from yesterday. Ajá. Uh -huh. Okay, I check the files from yesterday. Okay, what else? What else do you do? Um, I, I call, call client and promo, le llamo a los clientes con respecto a la promoción que hay. Ah, I call clients informing, informing. about the, the um, uh, okay, let's say promotions, e even though we can use another word, but that's okay. Promotions for you to understand that. I call clients informing about the promotions, okay? Mm -hmm. Ahora, imagínese usted que hay un cliente que usted no le llamó, pero porque le tiene que llamar hasta la otra semana, por alguna Ajá. razón. Usted lo pone en agenda, ¿verdad? Lo deja Yo scheduled. Aquí. Ajá. Lo deja scheduled. Eso, scheduled. Ok. Ajá. Scheduled significa que usted lo programa, ¿verdad? Le pone una hora, le pone un día que lo va a hacer. ¿Bien? Okay. Entonces. Como estábamos hablando allá, schedule for this and the next week, okay? 
Entonces, si algo ya está scheduled for the next week, for example, entonces I, le voy a contar a alguien o le voy a decir a mi jefe lo que yo voy a hacer la próxima semana con ese cliente, entonces le voy a decir, I am calling uh, Mr. I don't know, let's see, Mr. Álvarez, ok, Mr. Álvarez on, or just next Monday. Ok. Ok. I'm calling Mr. Álvarez next Monday. Me falta aquí la X. Ok. Entonces, lo que usted iba a hacer era eso, describir las actividades que usted va a hacer en la semana que viene usando el presente continuo. Y describir de las actividades que usted normalmente hace, o usually you do, en su trabajo, ¿ok? Como una actividad rutinaria, ¿ve? Esto era lo que iba a hacer, describir, describir de libremente, ya usando los dos, los dos tiempos, ¿verdad? Ajá. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher, hoy sí ya, ya okay. entendí. Claro. Ok, ok. Muy bien. Do you have any other question? Eh, con respecto a, al curso, usted explica muy bien. Ok, thank you. La, he sido yo la que, la que no he estado como muy a fondo últimamente. Ok. Sí, pero And sí. why is that? Why is that? How come that you're not, uh, I mean, to the bottom and, and this? A ver, ¿por qué, no se me ha, se, ¿por qué no se ha metido del todo? Vamos a ver. Esta semana ha sido bien, en el trabajo quizás bien pesado por la semana que fue del Black. Ah, very busy week. Ok. Aparte, okay. también un poco mal de, yo padezco bastante de migraña. Oh, migraine, ok. Por eso... Ha habido como unas clases que más que todo como oyente, pero uh -huh. sí trato de, el, por ejemplo, el siguiente día trato de, de buscarla en, en YouTube la clase y ahí me pongo como al día. Good. Pero no es como cuando usted la está explicando personal. Ok. Yeah, you're right. It's not the same thing, but at least you catch up. Al, al menos se pone al día, ¿verdad? Al menos al okay. día. Ok, ok. Y hasta Con... el... Go ahead, go ahead, please. Creo Tell que lo, lo que quizás más me está costando ahorita es, es cómo pronunciarlo. Okay. Como que no, no me suelto quizás a quererlo captar a, bien. A decirlo, a hablarlo. A hablarlo. Ok, yo le sugiero que regrese a lo básico. Cuando usted tiene su tiempo, digamos, bueno, hoy voy a ver este video, ¿verdad? Hoy voy a hacer, uh, qué sé yo, un tiempito libre, ¿verdad? Entonces usted va y, mire, no hay nada de malo con regresar a lo básico, ¿verdad? Eh, lo básico en todo caso para la pronunciación es, obviamente, hablarlo, ¿verdad? Pero eh, lo básico es volver al alfabeto, ¿ok? Vuelva a las clases del alfabeto y vea allí cómo se pronuncian las letras. Porque en nuestro idioma hay sonidos que no tenemos. Entonces, tenemos que eh, crear esa articulación y practicarla, practicarla hasta que nos salga. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos el problema de la letra S, por ejemplo. ¿verdad? Nosotros los salvadoreños tenemos eso que jalamos y, y, y aspiramos y decimos J, ¿verdad? Pues y, y todo eso, entonces las pupusas, ¿verdad? Entonces tenemos ese acento que nos dificulta un poquito porque no tenemos o oh, formado, ¿verdad? La articulación, entonces, de la palabra, entonces es bueno que vaya y estudie el alfabeto letra por letra para que vea cuál es el sonido. Y luego volver, como vamos de básico, ¿verdad? Entonces vamos palabra por palabra luego. Después de la letra, ya aprendimos que así se dice la letra. Veamos ejemplos de palabras con esa letra. Por ejemplo, eh, no tenemos eh, la costumbre de cerrar la letra M al final, ¿verdad? Entonces eso hace como que uno sienta que no pronuncia bien. 
Pero en realidad, usted está diciendo la palabra, pero como no termina con la letra correcta, mm, ese sonido mm, no lo tenemos en español al final de una palabra. Entonces, por ejemplo, you say custom, uh, name, inform, ¿verdad? Nosotros decimos infor y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, inform, tenemos que cerrar. Entonces, para la pronunciación, lo mejor y básico es irse al abecedario. Luego del abecedario, palabra por palabra, ¿verdad? Ir agarrando palabras relacionadas a mi trabajo o las que estoy aprendiendo en el momento con el vocabulario que dio la teacher y así, ¿verdad? Usted va mm, cerrando, pronunciando la S, el sonido suave, el sonido fuerte. O sea, todo eso le va a ayudar. Ok, hay una, eh, usted puede buscar videos, um, esta materia es para niños, ok, pero se llama Letters and Sounds, Letters and Sounds, uh -huh. okay. eh, usualmente lo va a encontrar para niños, para adultos uh -huh. no, no, pero con esas de niños usted va a poder articular, ellos están aprendiendo a hablarlo, ¿verdad? bebecitos, digamos, entonces él lo va a ayudar a usted imitando, imite lo que, cómo se oye, imite y le va a ayudar mucho a la pronunciación, ¿ok? Y no tenga miedo, no tenga miedo, si no le entendieron, vuelva a repetirlo, y si no le entendieron, hágale la, lo que no le entendieron, hágalo con seña, pero usted no deje de decir lo que ya sabe, ¿ok? Ok. okay. Okay, there you are. Is there anything else I can help you with? Um, no, teacher. Okay. okay. Okay, then. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, teacher. Okay. ¿Queda todo claro, complacida? Sí, gracias. Okay, Muy my pleasure. So, uh, see you tomorrow. Okay, teacher. Good Have night. Have a good night, Ileana. Bye.